గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు ప్రతి రోజులాగే ఈ రోజు కూడా మీకు టూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేయడానికి డౌట్ అన్ లో ఉంటున్న మాధవి గారి ఇంటికి వచ్చాం సో ఈ రోజు మనకి మాధవి గారు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీస్ ఏంటో వారిని అడుగుదాం హాయ్ మాధవి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఈ రోజు మరి మా వ్యూవర్స్ కోసం మీరు స్పెషల్ గా రెడీ చేయబోతున్న రెసిపీస్ ఏంటి సాబు వడ సాబు వడ స్నాక్ ఐటమ్ అయితే అదే ఆల్వే ఆబ్వియస్లీ వడ అన్నారు మరి దాన్ని దేంతో అయినా తీసుకుంటే బెటరా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అలానే సర్వ్ చేసుకోవచ్చా ఓకే దీంట్లో అయితే నాకు అర్థమైంది ఫస్ట్ అయితే సగు బియ్యం కావాలి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి తర్వాత చూద్దాము అంటే ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది ఇంకా పూర్తిగా చూడాలి ఓకే ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తారా అండి సగు బియ్యము ఆలు పసుపు కారము ఉప్పు ఆమ్చూర్ చాట్ మసాలా కరివేపాకు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి పుదీనా ఆనియన్ కాన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సాబు వడకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూసాం కదా ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాము ఓకే మరి ఫస్ట్ ఏం చేశారు అంటే రెడీ చేసి ఉంచారు ఏవైనా దీనికి బాయిల్ చేసిన ఆలుని ఈ సాబు బియ్యాన్ని కలిపి పెట్టాలి నేను ముందుగానే కలిపి పెట్టాను ఓకే ఇలా రెండింటిని స్మాష్ చేసి పెట్టాను ఓకే దీంట్లో ఏమైనా సాల్ట్ అలా ఏమైనా యాడ్ చేయాలా ఇప్పుడు చేయాలా ఓకే ఇందులో పుదీనా కరివేపత్తి పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఓకే కారం మనం ఆల్రెడీ ముందే పచ్చిమిర్చి వేసాం కదండి కారం ఎంత కావాలో మన టేస్ట్ బట్టి వేసుకోవాలి ఓకే కొద్దిగా పసుపు ఓకే సాల్ట్ మనకు సరిపడేంత ఓకే ఇందులో కలపరా ఈ ఆనియన్స్ చాట్ మసాలా పౌడర్ ఇందులో మిక్స్ చేస్తారా తర్వాత చేయాలా ఆనియన్ ఇది యాక్చువల్గా వరలక్ష్మి వ్రతము అలా పూజలప్పుడు ఇది వ్రతాలకు నైవేద్యంగా పెడతారు ఓకే అయితే ఆనియన్ ఉంటే ఫాస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళు తినలేరు అనమాట ఓకే మనకి ఇంకా క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే కూడా ఆనియన్ వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది డీప్ ఫ్రై అవునండి డీప్ ఫ్రై ఓకే మరి ఈలోపు ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ పెట్టుకుంది ఓకే ఆయిల్ అంతా పడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది పూజలకు రథాలకు అయినప్పుడు ఆనియన్ వాడకూడదు ఒకవేళ మనం స్నాక్స్ లెక్క తీసుకోవాలనుకుంటే ఆనియన్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది సాబుదన్ ఆల్రెడీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది మనకి ఇంకా క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే కార్న్ ఫ్లవర్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు కొంచెం వేస్తున్నారు అయితే కొద్దిగా ఓకే ఇందులో కొద్దిగా కాన్ ఫ్లవర్ వేసి మనం కలుపుతాం కదండి ఇందులో సపరేట్ గా మనం ఇంకా వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయక్కర్లేదు ఆల్రెడీ నానే ఉంది కదా అది వచ్చేస్తుంది మనము వడాల ఇలా ఓకే సో దీని మీద చేస్తారా దాన్ని ఒక ఉండలా తీసుకొని ఇలా వడలా ఒత్తుకోవాలి ఓకే దాన్ని డైరెక్ట్ గా డీప్ ఫ్రై చేసేయచ్చా డైరెక్ట్ గా డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఓకే ఇంకా సగ్గు బియ్యాన్ని మామూలుగా అయితే ఈ కొంచెం మిక్సీ చేయడం అలా ఏం అవసరం లేదు ఓన్లీ చేతితోనే కదండి బాగా వస్తుంది ఇది ఎక్కడ రెసిపీ ఇది మహారాష్ట్ర అండి మహారాష్ట్ర రెసిపీ ఓకే సో చేస్తూ మీ గురించి చెప్పండి మాధవి గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను టీచర్ టీచరా ఏంటి మీరు టీచర్స్ అది కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ ఓకే ఏ స్టాండర్డ్స్కి ఎయిత్ వర్క్ స్టీచ్ చేస్తాను ఎయిత్ ఫస్ట్ ఎయిత్ వంటలు అవన్నీ చేయడానికి మీకు టైం కుదురుతుంటుందా మరి ఇంట్లో మీరే వండుతారా అంటే రోజు మరి కొత్త కొత్తగా ఏమైనా రెసిపీస్ అలాంటివి ఏమైనా ట్రై చేస్తుంటారా లేదంటే అంత రిస్క్ ఏం పెట్టుకోవాలి చేస్తారా ఓకే సండే టైం ఉంటుంది కదా అది చేస్తూ ఉంటారు 
మీరు ప్రాపర్ వచ్చే ఏమన్నా మహారాష్ట్రనా లేదంటే ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ మరి మహారాష్ట్ర వంట నేను ఎందుకు ట్రై చేయాలనిపిస్తుంది మీకు ఈరోజు మా మేడం ఒక తను చెప్పింది అనమాట ఇది చేశాను చాలా బాగుంది పిల్లలకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది ఇంకా వ్రతాల టైంలో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది పిండి వంటలలో కూడా అది బాగా నచ్చింది అలా అందుకని ఇది ప్రిఫర్ చేస్తారా ఫైన్ సగ్గుబియ్యము అదే సాబు కొంచెం వెరైటీగా బాయిల్ అవుతుంది కదా ఇందులో కరెక్ట్గా అదే షేప్లో క్రిస్పీగా స్పాంజ్ లాగా అవుతుంది మామూలుగా అయితే మీకు ఫేవరెట్ రెసిపీస్ ఏంటి మంచూరియా అండి ఓహో డిఫరెంట్గా చెప్పారు స్నాక్ అయితే ఏ మీరు వెజిటేరియన్సా నాన్ వెజిటేరియన్సా నాన్ వెజ్ ఓకే సో ఏ మంచూరియా ఇష్టం మరి అయితే మీరు చేస్తే మీరే తింటారు అంతే ఐ మీన్ మీరే చేసుకుంటారు బయట అంత ప్రిఫర్ చేయరు ఇంకా అలాంటి స్నాక్స్ అన్ని కూడా బాగానే వచ్చా ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది ఏంటి కర్రీస్ లేదంటే బిర్యానీ లేదంటే స్నాక్స్ వీటి మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అంటే పిల్లలకి కొద్దిగా హెల్త్ కి సంబంధించిన వాటికి ఇప్పుడు పిల్లలకి బాగా స్నాక్స్ కుర్కురి చిప్స్ అలాంటివి ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు కదా దానివల్ల హెల్దీగా వాళ్ళకి ఏం ఫుడ్ రావట్లేదు దాని వాళ్ళకి సంబంధించి ఇప్పుడు నూనె ఉండ అని ఉంటాయి కదా అది నూనె అనేది చాలా బలమైనది అందులోకి బెల్లం కలిపి నూనె ఉండను పల్లీల పట్టీలు అలా చేయడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి హెల్దీగా ఉంటుందని ఓకే చేస్తారు హెల్దీ స్నాక్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది మమ్మీస్ రెడీ చేస్తున్నారు మీరు కూడా అందులో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు మాట ఓకే కానీ చాలా మంచిదండి నల్ల నువ్వులు కూడా ఎలా అంటే శనికి అది ఇష్టము అని అవాయిడ్ చేస్తారు నల్ల నువ్వులలో చాలా బలం ఉంటుంది నల్ల నువ్వులు బెల్లం కలిపి కూడా పిల్లలకి ఇస్తూ ఉండాలి కుర్కురే స్నాక్స్ వీటి బదులు చిప్స్ బదులు చాలా మంచిది రుచి చూడలే ఇప్పుడు స్మాల్ బ్రేక్ ఓకే డిష్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా ఓకే రెడీ అయిపోయినట్లేనా ఫైనల్ గా దీనిపైన ఆమ్చూరు చాట్ మసాలా ఇలా వేసుకోవాలి పుల్ల పుల్లగా స్పైసీగా ఉంటుంది గార్నిష్ గా మనం ఏమో వాడము వాటిని వేసుకుందాం ఓకే ఇది సాస్ లో తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఓకే ఇదిగోండి సాబు వడ రెడీ అయింది ఓకే వేడి వేడిగా క్రిస్పీగా సాబు వడ రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందుగా మీకోసం ఒకసారి ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను చాలా సింపుల్ ఫస్ట్ సగ్గు బియ్యము ఒక త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత దాన్ని పిండి పిండేసి వాటర్ని పక్కకు తీసేయాలి ఇవి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత దీంట్లోకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆలు ఆలుని కూడా బాయిల్ చేసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి అయితే ఈ రెండింటినీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకో బౌల్లోకో తీసుకుని ఈ రెండింటినీ మామూలుగా చేతితోటే స్మాష్ మ్యాష్ చేసేయాలి మొత్తము దీంట్లోకి కొంచెం సాల్ట్ అలాగే మెయిన్ గా ఏంటి అంటే కొంచెం లీవ్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మనకి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి టేస్ట్ పుదీనా కరివేపాకు కొత్తిమీర కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసారు ఇవన్నీ వేసేసి కొంచెం కారం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాము కొంచెం తక్కువ కావాలనుకుంటే తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు వీటన్నిటినీ కలిపేసుకోవాలి బాగా యాక్చువల్గా ఇంకా క్రిస్పీగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా కొంచెం ఒక స్పూన్ కలిపితే సరిపోతుంది వీటన్నిటిని బాగా మ్యాష్ చేసేసుకుని డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకుని ఇది ఒక వడలాగా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే షేప్ చూస్తున్నాం ఈ రకంగా వడలాగా చేసుకుని చేత్తో అద్దేసుకుని ఆయిల్ లో వేసేయచ్చు అది డీప్ ఫ్రై అయిపోతే మనకి ఇలా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట అయితే దీని మీద పైన కూడా చాట్ మసాలా అంజీర్ పౌడర్స్ చల్లితే ఆ టేస్ట్ కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటాయంట సో మనకి అలా రెడీ చేసి చూపించారు ఇప్పుడు నేను ఇది టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందో యాక్చువల్గా ఇందులో ఏం చెప్పారు అంటే ఇలానూ తినొచ్చు బట్ టమాటో సాస్ తో తింటే కనుక చాలా బాగుంటుందంట నేను అట్లానే ట్రై చేస్తున్నాను సూపర్గా ఉంది చాలా క్రిస్పీగా ఉంది అసలు ఇది సగ్గు బియ్యం అని పర్టికులర్గా ఒక ఐటెం అన్నట్లు తెలియట్లేదు కానీ చాలా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా బల్ డిఫరెంట్గా ఉంది చూడడానికి కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా ఇట్లా చాలా అంటే చూడంగానే టెంప్టింగ్గా 
क्रिस्पी कहूँ तक ट्रई ची अंड सग बिह्य मन इलाइपरेंट डिफरेंट यूज मैं हेल्थ के लिए ट्रई ची ओके माधवी गार चला बहुत वेरईटी रेडी अ क्रिस्पी क्रिस्पी अंड टेस्ट मैं नैक्स्ट रेडी चयब रेसीपी तक नैक्स्ट ढोकला कर्री अभी ढोकला कर्री ओके दिन इंग्रीडियंटार शनगपिं एंडी करवेपत् उगड पेर उपल सो ढोकला कर्री की कावास इंग्रीडेंट्स अभी चूसा जाग्रत का नोटेक प्रासेस एला चूदा ओके मरी फस्ट दी रेडी का शनगपिंडकोनी कलपाल ओके शनगपिंडी कमी डी फ्रैनर कदा स्टवे पड़ पसप स्मूत कल मन पकन क्री की अंड दिन इंको ऐडा की बड़ला सबर दी बात मूल दी सर्व चुस्टर रईस रईस चपाती चिंता बज्जी उठा ओके शनग पिंड कलपला साटर टाइट कलपाली एंटी वड़ा ओके माधवी गार चाल फेशियल रिजल्ट अंतटे बी बिह्यम पिंड ओके ट्रई से चूड़ी चाल मन रिजल्ट बिजी उदर चुके तक पड़ता दींट अवसर आईल तक सरपोदा 
கருவேப்பத்தை ఇందులో పెరిగేసారు కదా కొంచెం ఇది ఇది సమ్మర్ లో కొద్దిగా ఇట్లా కొంచెం కొద్దిగా పుల్ల పెరుగు కూడా వాడతారండి అంటే పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది బాగుంటుందా ఓకే వాటర్ వేసుకోవాలా ఉండాలి ఇవి మనం లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తామా ఫస్ట్ ఇది గ్రేవీ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇందులో వేస్తాం ఇవైతే ఫ్రై అయినట్లే కదా తీసేయచ్చా పక్కకి ఉంచచ్చా ఓకే ఇది చపాతి వాళ్ళంటి వాటిల్లో కూడా బాగా బాగుందా సరే ఓకే ఇంకొద్ది వాటర్ కొద్దామండి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం లిక్విడ్ గా ఉండాలి దాన్ని అది వేసినప్పుడు కొద్దిగా ఓకే పీల్చుకోవాలి కదా అదే అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఓకే వాటర్ తగినంత మనం వేసుకున్నాం కదా సాల్ట్ కూడా వేయచ్చు ఓకే ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి అది కాసేపు బాయిల్ అవ్వాల్సి ఉంటుందా ఓకే ఇది దగ్గరికి ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఓకే దీన్ని ఆఫ్ చేసేయాలండి ఓకే చేసిన తర్వాత మనం చేసుకున్న ఇది ఉన్నాయి కదా ఓకే ఇందులో వేసేసేయాలన్నమాట సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వేయచ్చు అవునండి ఈ క్వాంటిటీ మన ఇష్టం కదా ఇది సరిపోతుందా సరిపోతుందండి ఓకే తీసేద్దాం ఓకే ఇవి కొద్దిగా ఒక టెన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత అవి మెత్తగా మొత్తం గ్రేవీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఉంటాయి మామూలుగా అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు వేటిల్లో సర్వ్ చేసుకున్నారు ఇది ఇది రైస్ లో తింటారు చపాతి లో తింటారండి రెడీ అయిందండి డోక్లా కర్రీ మీరు టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో షూర్ సో డోక్లా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది వేడివేడిగా దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందుగా మీకు ఒకసారి ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను చాలా సింపుల్ కర్రీ అండ్ టేస్టీ కర్రీ ఇది రెడీ చేయడానికి ఫస్ట్ శనగపిండి ఒక టూ బౌల్స్లో రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఒకటి వచ్చేసి గ్రేవీగా రెడీ చేసుకోవడానికి ఇంకొకటి వచ్చేసి డీప్ ఫ్రై చేయాలి డీప్ ఫ్రై చేయడానికి కొంచెం శనగపిండి తీసుకోండి వాటర్ యాడ్ చేయండి కొంచెం ఉప్పు సరిపోతుంది అది ఈ మనం జనరల్గా డీప్ ఫ్రై చేయడానికి ఏ రకంగా అయితే వాటర్ కలుపుకుంటాం అంతే లిమిటెడ్గా కొంచెం కలుపుకుని వాటిని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అవి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి కర్రీ కోసం గ్రేవీ ఎలా రెడీ చేయాలంటే శనగపిండిలోనే ఒక కప్పు వరకు పెరుగు పడుతుంది అండ్ ఉప్పు కారము కొంచెం పసుపు ఇవి వేసేసి కలిపేయాలి అది కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా పక్కన పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేసి దాంట్లో పోపు దినుసులు కరివేపాకు అలాగే ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం కొంచెం సరిపోతాయి ఇవన్నీ ఇవి వేసి కొంచెం ఫ్రై అవ్వంగానే కలిపి ఏదైతే పెట్టుకున్నామో ఈ గ్రేవీ అంతా అంటే శనగపిండ్లు ఉప్పు కారము పసుపు ఇవన్నీ వేసాం కదా పెరుగుతో పాటుగా ఆ గ్రేవీని యాడ్ చేసేసి కొంచెం సేపు దాన్ని బాగా కలుపుతుండాలి యాక్చువల్గా ఇది కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ పడతాయి బాగా డ్రైగా ఇట్లా ఉండద్దు కొంచెం లిక్విడ్గా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకుని కాసేపు కలిపితే అది రెడీ అయిపోతుంది శనగపిండి అంటే మనకు ఆల్వేస్ కొంచెం త్వరగానే రెడీ అవుతుంది కదా ఆ గ్రేవీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి రెడీ చేసి ఏవైతే ఉంచుకున్నాం మనం డీప్ ఫ్రై చేసినవి ఇందులోకి యాడ్ చేసేయాలి యాడ్ చేసేసి ఒక మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచితే మాత్రం అది బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇవన్నీ కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది అంట దీన్ని రైస్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందంట ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందో ఇందులో వచ్చిన ఈ శనగ శనగపిండితోనే చేసిన ఈ బాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా మనకి ఇందులో కాస్త డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటాయన్నమాట ఎందుకంటే క్రిస్పీగా అయిపోయి తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో అబ్జర్వ్ అయ్యి ఉంటాయి కదా చూద్దాం అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చాలా బాగుంది ఎస్పెషల్లీ ఇవి పూరి చపాతీలో దాంట్లోకి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం పుల్ల పెరిగి వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అన్నారు కదా అలా కూడా వేసి ట్రై చేయండి చాలా నచ్చుతుంది మీకు కూడా
ఓకే మాధవి గారు చాలా బాగుందండి చాలా టేస్టీ గా వచ్చింది కర్రీ ఎవరు వీళ్ళంతా మా బాబు కమల్ మీ బాబా ఓ కమల్ హాయ్ వీళ్ళు తిన్నారా మీ వంటకాలు అవన్నీ అక్కడ పెడుతుంటారా ఎలా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయా ఏం చదువుకుంటున్నారు మీరు ఓకే ఫైన్ అయితే నువ్వు ఏ క్లాస్ అయ్యా సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా రైట్ ఓకే మరి మాధవి గారు వన్స్ అగైన్ మంచి కర్రీ అలాగే ఒక మంచి క్రిస్పీ స్నాక్ ఐటమ్ రెడీ చేసి చూపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా మరి టూ రెసిపీస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి ఇలాంటి రెసిపీస్ ని మీరు కూడా మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఇది వాళ్ళ రుచి చూడు రేపటి రుచుల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ సమర్పించిన వారు మీ రుచికరమైన వంటకాలకు ఆజంతా Thank you.